Um, we have uh, Arun, uh, Mr. Arun, who is a very keen gardener. I am already enjoying it. In the last meeting, we will be able to review it. That's what we will do. ഞാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല റൈപ്പിന്റെ ടൊമാറ്റോസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സീഡ് ഉണക്കി അതിനകത്ത് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് അത് റെഡി ആയിട്ട് മാറ്റി നടാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഈ റഷ്യൻ ടൊമാറ്റോ ഒരു ഗോൾഡ് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള സീഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഉണ്ട് ഞാൻ തരാം അടുത്ത പിക്ചർ അറോമ അയച്ചത് ഓക്കെ അറോമ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ഇതും കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വളരെ ഇമ്പ്രസ് ആയി കേട്ടാ രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ഒരു 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 പ്ലാന്റ് ആണ് രണ്ടും ഞാൻ തക്കാളിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതിന്റെ വിത്തുകളാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് പക്ഷെ മിക്സ് ചെയ്തും ഇട്ടിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് എന്റെ മോനാണ് ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പം അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയാണ് അവൻ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കളയും സീഡ് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോ മാറിപ്പോവും അത് ഉലുവ എടുത്ത് ഇട്ടതാണ് അപ്പൊ അത് വലുതായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ മേത്തി പിറത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്തതാണ് ഇത് അതുപോലെ സെയിം സെയിം വിത്തുകള് തന്നെ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് തന്നെ ഇനി വലുതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല അത് കല്ലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം മോൻ അതിനകത്തൊക്കെ എല്ലാത്തിലും അവര് ഇടും വിത്ത് പിന്നെ അതെല്ലാം ക്യാരറ്റ്സ് ആണ് അവയിലുള്ളത് അത് ക്യാരറ്റിന്റെ സീഡ്സ് ആണ് അത് മുമ്പ് മേടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം അവനാണ് ഇട്ടത് മൊത്തം അതുപോലെ അങ്ങ് ഇട്ട് സീഡും കിട്ടും നമുക്ക് അറോമ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് ഈ ചെടി അവര് അറോമയുടെ എച്ച് പി ലാപ്ടോപ്പ് വരെ ഫയർ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടാ അത് ഒരു പെറ്റായിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഇതെന്ത് ചെടിയാണ് അത് സ്ട്രിങ് ഓഫ് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇത് ഈ ക്ലൈമർ ആണ് അത് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്ന അല്ല അതിങ്ങനെ നീണ്ടു വളരും ക്രീപ്പർ ആണ് അപ്പൊ മാറ്റി മാറ്റി വെട്ടിക്കളയും ചിലരത് അതിന്റെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് വേറെ നട്ട അത് പെട്ടെന്ന് വളരും പെട്ടെന്ന് റൂട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മണ്ണിലാണ് പ്രോത്സാഹിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹലോ ഗീത ഇതൊക്കെ ഏത് ചെടിയാണ് അല്ലേ 
പിന്നെ കാക്ടസ് ടൈപ്പ് തക്കാളി നട്ടേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പോട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി നട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കാണണമെന്നില്ല അത്ര ഏതായാലും ഈ ക്യാരറ്റിന്റെ വിത്ത് മുതലെല്ലാം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ പോട്ടിൽ നട്ടാ മതിയാ പോട്ടിൽ നട്ടാ മതി സമയമായി ഇനിയിപ്പോ വിന്റർ സമ്മറായി തുടങ്ങി അന്നേരം ഇനിയിപ്പോ ഒട്ടും താമസിയാ നടണം ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ പോട്ടിൽ നടാമോ അതാ ഉള്ളി വെളിയിൽ തന്നെ ഇടണോ പോട്ടിലും നടാം വെളിയിലും ഇടാം ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളു ഗീത ഗീത ഉണ്ട് സോറി ഓ ഗീത ഹലോ വെൽക്കം ഗീത എനിക്ക് കുറച്ച് ഗിരിയ ഞാൻ ഒരു പോട്ടം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചിട്ട ഗീത ആ ഒന്നും കാണിച്ചോ കാണിച്ചോ ഓക്കെ ഇത് ആ ഒരു ബ്ലൂബെറി ആണ് ഇത് മിനി ആപ്പിൾ ആണ് അത് വിൻഡോറിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് വളരെ വലുതാവൂല അസമത്ത് കായം പിടിക്കും ആ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എന്റെ ഗാർഡനിലും ഞാൻ രണ്ടു വർഷത്തിന് മുമ്പ് വെച്ച് ഞാനല്ലേ ജെയ്സൺ ഇവിടെ ലണ്ടനിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വെട്ടുവാണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതില് ആപ്പിൾ പിടിച്ച് ഈ വർഷം ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ദൂരെ അല്ലേ അങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റാക്കൂലാണ് ഇപ്പൊ ഹലോ ഇവിടെ അത് ഇത് എന്തോ അത് സ്വിസ് ചാർഡ് ആണ് അത് ഒരു ചീര കണക്കുള്ള കൊണ്ടല്ലേ അത് ഇച്ചിരി അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വരും ഒരു ചീര കണക്കുള്ള ഒരു ഒരിതാണ് അത് അതങ്ങ് പോട്ടിൽ തന്നെ ഇടയണ ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് കുരുത്ത് വന്നു ഇത് എത്ര ആഴ്ചയുടെ ഇത് ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്ക് അകത്തായതേ ഉള്ളൂ രണ്ടാഴ്ച ആയില്ല ഒന്നരാഴ്ച ആവത്തേ ഉള്ളൂ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങ് വെളിയിൽ ഗാർഡനിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാ ഇത് വാട്ടറിങ് എല്ലാ ദിവസവും ഒത്തിരി വാട്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അടുത്ത പടം ഞാൻ സ്പീഡ് ആയിട്ട് പോണത് നമുക്ക് എല്ലാവരും കവർ ചെയ്യണം ഇതെന്താ അത് ലെറ്റീസ് ആണ് അത് കൊറച്ച് സീഡ് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തറയില് കൊറച്ച് ഒരു ബാഗ് ഈ വളം വരുന്ന ബാഗ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യണ ചെയ്തത് അത് ഇച്ചിരി അടുത്തു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കുറെ ഇച്ചിരി അങ്ങ് ഇത്രയും വേണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല അത് തോനെയുണ്ട് വാരി വിതറിയണ ചെയ്തത് അത് പെട്ടെന്ന് ഇനി കുരുത്ത് വന്നു അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല തോന്നി ഇതില്ല ഭയങ്കര വലുതാവാത്തതാണ് എനിക്കൊന്ന് ഇച്ചിരി അങ്ങ് വലുതാവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പിച്ചി കഴിക്കാവുന്നതാണ് അത് അത് മിക്സ്ഡ് ആണത് അടുത്ത പടം ഇത് കറിയപ്പല അല്ലേ അത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കറിയപ്പലയാണ് രണ്ടു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഇതുവരെ അതിന് ഒരു പ്രോഗ്രസും ഇല്ല എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന കറിയപ്പല അവിടെ നല്ല പുഷ്ടിയായിട്ട് വളരും ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഞാനെങ്ങനെ അറിയാമോ ഗിരിയാണ് ഞാന് വെച്ചാല് മുട്ടത്തോട് ഉണക്കിയിട്ട് പൊടിച്ച് പൗഡർ പോലെ പൊടിച്ചിട്ട് അതിൽ ഇട്ട് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒത്തിരി കൂടെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളർന്നു അതും അതിന്റെ കൂടെ തേയിലയും കൂടെ ഇട്ട് അത് ശരി ഓക്കെ കമ്പോസ്റ്റിലൂടെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ട നല്ലതായിരിക്കും റൂട്ടിങ്ങിന് നല്ലതാണ് അപ്പൊ അരുൺ ഈ പോട്ട് മാറ്റി കുറച്ചു വലിയ പോട്ട് വെച്ച് ഈ കമ്പോസ്റ്റില് കൂടുതൽ പുതിയ കമ്പോസ്റ്റ് ഈ ബയോ കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഈ ചിക്കൻ പെല്ലറ്റും ഈ ബോൺ മീലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്ലാന്റ് വേര് പോകാതെ ഈ പ്ലാന്റ് പുതിയ കമ്പോസ്റ്റിനകത്ത് എടുത്ത് വലിയ പോട്ടിനകത്ത് വെച്ചാൽ
നല്ലപോലെ വളരും വെള്ളം വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആയത് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ചെടി കൂടുതൽ ഇട്ടാ ചെടി പ്ലാന്റ് പറ്റുവോ ഇല്ല വർണ്ണിക്കാവുന്നു ഇല്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്തില്ല പൂട്ടിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോഴ് അന്നില്ല പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ വന്നത് ഞാനും കുറെ ചില്ലിയൊക്കെ ചില്ലിയും സീഡും പിന്നെ ഈ ചീരരരിയും പിന്നെ മല്ലിയും അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്ത് ഈ ഫോട്ടോയില് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതിൽ മോളിലിരിക്കുന്നതിൽ ഫോട്ടോ എന്താണ് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മല്ലിയാണ് ഇത് രണ്ടും മല്ലി പിന്നെ എന്റെ ചില്ലി പൊടിച്ചില്ല അത് പിന്നെ അത് കാണിച്ചില്ല അത് എടുത്തില്ല വേറൊരു ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ചീര തന്നെയായിരുന്നു അത് ഇതല്ലേ അല്ല അത് ടൊമാറ്റോയാണ് ടൊമാറ്റോ ഓക്കെ ടൊമാറ്റോയും പിന്നെ വല്ലി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ വല്ലി എടുത്ത് ടൊമാറ്റോയുടെ സീഡ് എടുത്ത് പിന്നെ മറ്റേ ചീരര അരി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ും claim credit for your wife's hard work let's have a look at the pictures what are these then rana rana beans or well, the bottom one yeah 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 the others might be dania okay coriander yeah yeah okay good have you been helping out yeah very good what's this one Uh, I didn't help you, Agu. No, this tomato is... Tomato? No, 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 it's not tomato. Yeah, yeah. It's not tomato. It's not tomato. It's not cabbage. It's not cauliflower. It's not cabbage. It's not cabbage. It's not cabbage. Sorry. I'll find out. I'll let you know before the end of the program. Yeah. <laughs> okay. Thanks, uh, Anil and Shaila, for that. Uh, next, Mr. Sunil. Oh. Okay, how many weeks worth of effort is that, Sunil? Uh, that's about five years. Gary, you can go to the garage. You can go to a seed packet. There are three types of type of seeds. One is cauliflower, carrot, beetroot, cabbage, lettuce, past him. I think. I think it's those six types. Anyway, and the expiry date is 10 years ago. Yeah, so it's expired 2010. And then it's over. So this is one thing. The rest of the five years ago, there is no life in the other two pots. There is no life in the other two pots. But the other three pots, there is no thicker. There is no grass. It looks like grass at the moment. There is no thicker. I am guessing it might be beetroot. Uh, mm-hmm. but they, 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 since last talk it on 
വരുന്ന <laughs> 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 കേസ് ഉണ്ടല്ലോ അടയ്ക്കാവുന്ന ആ അതിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കുമ്പോ മോയ്സ്ചർ നിൽക്കും ഹീറ്റ് നിൽക്കും Yeah, but uh, n- uh, night time in India, uh, keep it in, uh, in, in door. Ah, right? okay. okay. Yeah, you okay. can leave it um, in, during daytime outside, night time uh, keep it inside. Okay, I'll try that. Thanks. Okay, good. Useful. Sarasan joined Jaydu Tillanu, so we'll come back. Shiny joined Jaydu Tillanu. Shiny? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പടം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളു അതിൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ എന്റെ വെൽ ബീങ്ങിന്റെ ഒരു പാട്ടാണ് അത് ശരിക്കും <laughs> well it's very peaceful and yeah. uh, very um, uh, blending with nature alle exactly exactly yeah ee friend le ee portal friend la ee brown leaves ulla chedi undu ibiden kandunnam kandu munnam nammal garden la undu yeah yekka i think i think it is called yekka okay yeah adu orikkalum mari chaavilla illa illa orikkalum chaavathilla ee nammal ni etra നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ ഏറ്റവും മിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യമായിട്ട് സരസന്റെ ഗാർഡനിൽ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യം പുതുതായിട്ട് പുതുതായിട്ട് എന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം നമ്മളിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗാർഡൻ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ഇതാണ് പിന്നെ ഇതില് പുതിയതായിട്ട് ആ കാണുന്ന ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന റോസ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം വെച്ചതാണത് അതൊരു ഇങ്ങനെ ട്രെലിസ് പോലെ വളർത്തിയ മുകളിൽ ആർച്ച് ആർച്ച് ആക്കാൻ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ വളർത്തിയേ എടുക്കാനായിട്ട് അതങ്ങ് ക്ലൈം ചെയ്ത് ഒരു ആർച്ച് പോലെ അതങ്ങ് മുകളിൽ പോവും ഒരു ടെൻ ഫുട്ട് ഇത് വളർന്ന മുകളിൽ ചെല്ലും ഇത് അതായത് ഈ ബേർ റൂട്ട് റോസ് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് ഡേവിഡ് ഓസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് റോസസ് അവരെ അവരെ നമുക്ക് ഒരു ഒക്ടോബർ തൊട്ട് മാർച്ച് വരെ ബേർ റൂട്ട് റോസ് വാങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാഗില്ലേ പേപ്പർ ബാഗിൽ റൂട്ടോടു കൂടി ഇത് വരും അങ്ങനെ മേടിച്ചാണ് അത് ഐ തിങ്ക് ട്വന്റി നയൻറ്റീൻ നവംബറിൽ നട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നവംബറിലോ ഒക്ടോബറിലോ നട്ടാണ് ഓക്കെ <laughs> 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 And this is another view of your garden. Yeah. Are these deliberately yeah. allowed to grow or you just haven't trimmed them back? Yeah, that's you know, the right hand side of our garden. We have a neighbor in the Leyland, in the Hedge Tree. Hmm. 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 Hmm.
അപ്പൊ അവിടെ വേറെ ഒന്നും വളർത്താൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പൂർ സോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാം ഈ പിന്നെ ഇതാണ് ഷ്രബി ആയിട്ടുള്ള ലോ മെയിൻറ്റനൻസ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അവരിപ്പോ വെച്ചതാണ് അത് ഹെഡ് ഒക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അവരിപ്പോ വെച്ച നമ്മളെ പ്ലാന്റ്സ് ഏതാണ്ട് അടുത്ത വർഷം കൊണ്ട് അത് ഏതാണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ അഗ്ലി ഇതങ്ങ് പോവും ി ഫൈനലി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പോയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം ആന്റിയുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചത് എനിക്ക് കൊറേ ഉണ്ടായിരുന്ന് ഞാന് എല്ലാം ഒന്നും പടമെടുത്ത് അയച്ചില്ല ചീര ചുമന്ന ചീര വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എടുത്തില്ല പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടിൽ വെച്ചേക്കുന്നതും കിളിച്ച് നല്ലപോലെ വന്ന് നിക്കുന്നു അതൊന്നും എടുത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ അതെല്ലാം എടുത്ത് അയക്കാം ഇതിപ്പം ഇത് ടൊമാറ്റോ തൈയാണ് നമ്മൾ ഇത് ടു വീക്സിന് മുമ്പേ ഞാൻ നട്ടതാണ് വീട്ടിലെ കറിക്ക് മേടിച്ച ടൊമാറ്റോയിൽ അരി എടുത്ത് കഴുകി ആ ഫ്ലഷ് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മണ്ണിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് കിളിച്ചു വന്നു ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും വന്നെടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ തയ്യ് ആ ഇതിപ്പോ എനിക്കും പറിച്ചു നടാറായി ഗാർഡനിലോട്ട് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കൊറേയൊക്കെ ഭാഗി വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ചില്ലി കിളി ചില്ലി ഭാഗിയത് കിളിച്ചില്ല എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയൂടാ മല്ലിയും ഭാഗിയിട്ടുണ്ട് മല്ലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചതച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മല്ലി കിളിച്ചു വരാൻ ഇച്ചിരി താമസിക്കുന്നു ഈ ഈ ടൊമാറ്റയാണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിളിച്ചു വന്നത് ഇനി അത് പിന്നെ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യണം ഗാർഡനിലോട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കും ഇത് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇതിനകത്തങ്ങ് കൂടി നിക്കാണ് ഇത് സാധാരണ ഉള്ള നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഞാൻ ഇതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ മേടിച്ചു നട്ടതാ ബി എൻ കു ഇന്ന് മേടിച്ചു നട്ടതാ ഇപ്രാവശ്യം പോകാനൊക്കെ തുണി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ചുമന്ന ചീരം ചീരം കിളിച്ചു നിക്കുന്ന അതിന്റെ ഒന്നും ഫോട്ടോ എടുത്തില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഉള്ളി കൊച്ചുള്ളി ഉണ്ടല്ല നമ്മൾ കറിക്ക് മേടിക്കുന്ന കൊച്ചു അത് ആകി ശരിക്കും കിളിച്ചു നിൽക്കുന്നു അതിന്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആ ഇനിയാവും നമ്മള് സാധാരണ കടയിൽ മേടിക്കുന്ന ഉള്ളിയും പിന്നെ ഈ ഇന്ത്യൻ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പല ടൈപ്പ് ഉള്ളികളും ഉണ്ട് ഈ നാട്ടിലത്തെ കൊച്ചുള്ളി ഉണ്ടല്ലേ അത് ഇവിടെ വളരുമോ ആ അത് കണ്ട് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് ഞാന് സുരേഷിന് ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചില്ല എന്റെ ഗാർഡനിൽ ഞാന് ഒരു രണ്ടു മാസത്തിന് മുമ്പ് നട്ട എന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ച് തോന്നും പടന്ന് കിടക്കും വലുതായി കിടക്കുകയാണ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരുന്റെ ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ കാണുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിന് മേടിക്കുന്ന ഓണിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വിളിച്ചു വെച്ച് ഇന്നലെ ഞാൻ അതിന്റെ തണ്ടെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്ത് തോരം വെച്ച് സാധാരണ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ പോലെ ഇരിക്കുന്ന അതായിട്ട് വളർന്നു വന്ന് ഓണിയൻ നമ്മള് നമുക്ക് എടുക്കാം മൂന്നാലഞ്ച് എണ്ണം എടുത്തിരുന്ന പിന്നെ പിന്നെ അത് കിളിച്ചു വരും അല്ല എന്റെ ഗാർഡൻ ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്ത് എന്തെന്ന് കാണിക്കാണ് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് എന്റെ ഗാർഡൻ ആണ് അത് ഞാൻ എഡ്ജിങ് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ എഡ്ജിങ് ഒക്കെ വെച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മളെ ഗാർഡനിൽ സൺലൈറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ സൺലൈറ്റ് കുറച്ചു നേരെ കാണും അപ്പം അവിടെയാണ് ഈ പോച്ച വളരാത്തത് എങ്ങനെയാ ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് സീറ്റ്സ് ഒക്കെ 
നട്ടിട്ട് ടോപ്പ് സോയിൽ ഇട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഇത് ഇത് എനിക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് സനലാണ് കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് അപ്പം അത് ഇത് രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ടോക്കിന് ശേഷം ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് വെള്ളം അടിക്കാനുള്ള കഴപ്പ് കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു വാട്ടറിംഗ് സർക്കുലർ റോട്ടറൈസ് റോട്ടറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്ടറിംഗ് യൂട്ടൻസിലൊക്കെ വെച്ച് റെഗുലറായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളം അടിക്കും കേട്ടാ അപ്പം അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇതാണ് ഇതിപ്പോ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പോച്ച വളർന്നു തുടങ്ങി അതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എപ്പോഴും രണ്ടാഴ്ചയുടെ വർക്ക് ആണത് ആദ്യത്തെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വിത്ത് പാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പിന്നെ വെള്ളം അടിക്കാനായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യും ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പം അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇതാണ് അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സരസൻ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ച് നമ്മള് കണക്റ്റഡ്നെസ് വെൽബീങ്ങിനെ പറ്റി അപ്പൊ നേച്ചറിന്റെ കൂടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ നേച്ചർ ചെയ്യുന്ന കാണാം നമ്മളെ ഗാർഡനെ ഓക്കെ ഒക്കെ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് താങ്ക് യു എല്ലാവരും എനിക്കിത് പ്രോത്സാഹിച്ചതും ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം തന്നു ഇത് ഇത് കൃഷി എന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മള് ഈ നമ്മളെ പോസ്റ്റർ തന്നെ നോക്കുന്ന ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റർ മനഃപൂർവ്വം ചൂസ് ചെയ്തത് ബാക്കിൽ കണ്ടോ ഈ ഈ ചെടികൾ നട്ടേക്കുന്നത് അത് മുട്ടത്തോടിനകത്താണ് നേരത്തെ അറോമ പറഞ്ഞ് അറോമയ്ക്ക് ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സായ പൈ കുട്ടിയുണ്ടെന്ന് അപ്പം ഇത് ഈ മുട്ടയിലൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യിച്ചാൽ ഇതിൽ തന്നെ ഫേസ് പെയിന്റിങ് ഒക്കെ പിള്ളേർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഡ്യൂറിംഗ് ലോക്ക്ഡൗൺ അപ്പം ഇത് ഹംറ്റി ഹംറ്റി ആക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ചെടി വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് കുഴിച്ച് കൈയിൽ നിന്ന് അഴിക്കാതെ കുഴിച്ചങ്ങ് വെക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ആ കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഈ വീട്ടില് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ച് ഫാമിംഗ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഈ മുട്ടത്തോടും നമ്മുടെ ടീ ബാഗ്സും എല്ലാം നമുക്ക് ഗാർഡനിൽ ഉപയോഗിക്കാം അത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയൊക്കെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് നേച്ചറിനോട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരൊക്കെ ഒരു മുട്ട ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു 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 കോമ്പോസ്റ്റ് വെച്ച് ഒരു വിത്തിട്ട് കുരിപ്പിച്ച് ആ ഇത് കുരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വെള്ളം വാട്ടറിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓരോ ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ഇത് പെയിന്റിങ് ചെയ്യാം മോഹമൊക്കെ വരച്ചു വെക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അവരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എൻഗേജ്മെന്റ് വരുമെന്ന് ഒരു ഐഡിയയിലാണ് ആ ഈ പോസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ എല്ലാരും ഈ നിഹൻ കൗൺസിൽ നമ്മള് ഓൺലൈനിൽ പോയി നോക്കിയാല് നമുക്ക് ഈ കമ്പോസ്റ്റ് ബിൻ വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ ഏകദേശം വളരെ വ്യക്തമാണ് ടെൻ പൗണ്ട്സ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ കണ്ടേ ഉള്ളു അത് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ഈ നമ്മളെ കിച്ചണിലുള്ള എല്ലാ വേസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് മേക്കർ ഈ ബി എൻ കിയു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വൈക്കോ എന്നോ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കും ഈ കമ്പോസ്റ്റും മിക്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒരു ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കമ്പോസ്റ്റ് ആയി നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബിന്നിനകത്ത് ഇടുക അത് അവസാനം ഒരു വിൻ്റർ ടൈം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഇത് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പോസ്റ്റ് മേക്കറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും നല്ല പൊടിയാ കണക്കായിരിക്കും നമ്മളെ ഈ നമ്മളെ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് മൊത്തം കൊണ്ട് ബിന്നിൽ കളയാതെ അത് നേരെ നമ്മുടെ ഗാർഡനിലായിട്ട് അങ്ങ് പോകും ഈ ഒരു ബിൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ചെലവേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നെ കമ്പോസ്റ്റ് മേക്കർ കമ്പോസ്റ്റ് മേക്കർ എത്ര ടു പോയിന്റ് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റി കണ്ടാണ് അതിന്റെ വില ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഈ കോമ്പോസ്റ്റ് മേക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് ഒരു ഒരു ടൈപ
അല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോമ്പോസ്റ്റ് കോമ്പോസ്റ്റ് ബിന്നും കോമ്പോസ്റ്റ് മേക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച അഴുക്കൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഈ ഫുഡ് ബിൻ ഉണ്ടല്ലേ അതുപോലെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഈ വാടയും ഇല്ല നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ എല്ലാ വേസ്റ്റും അതിനകത്ത് പോകും നമ്മളെ ഈ ഈ ഫിഷ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാം അതിനകത്ത് പോകും അതിനകത്ത് ലിഡും ഇല്ല 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 അത് നല്ലപോലെ അടച്ചിട്ടുള്ള യാതൊരു ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടില് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന മൊത്തം അതാണ് ഈ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫിഷിന്റെ വേസ്റ്റുകൾ മൊത്തം അതിനകത്തിട്ട് അടക്കിയ കമ്പോസ്റ്റ് മേക്കർ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ആദ്യത്തെ ഇതിന്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ സ്മെല്ല് കിട്ടുമെന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഗാർഡനകത്ത് യാതൊരു സ്മെല്ലും ഇല്ല എന്തോ ഇത് ഈ കമ്പോസ്റ്റ് മേക്കർ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ആയിട്ട് അത് തന്നെ കിടക്കും അത് തന്നെ ആയിട്ട് എലി വരും അടി കൂടെ വരും മോളി കൂടെ വരാൻ പറ്റില്ല ഈ മണ്ണിന്റെ അടി കൂടെ എലി വരും ഈ കമ്പോസ്റ്റ് മേക്കർ ഇട്ടിരിക്കുമ്പോ ഇത് പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്ത് അത് കമ്പോസ്റ്റ് ആവും ഡി കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അന്നേരത്തേക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചാലഞ്ച് ഈ തീമിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ് എത്ര ആൾക്കാർ ഒരു കോമ്പോസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ടീമിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളവർക്ക് എത്ര പേർക്ക് കോമ്പോസ്റ്റ് ബിന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ കോമ്പോസ്റ്റ് മിക്സ് ഒന്നും ഇടാറില്ല പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ അതിനൊരു ലിഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്മെല്ലും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതിനകത്ത് കിടന്ന് ആ അത് നമ്മള് അങ്ങനെ അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തതിന് വളമായിട്ടൊന്നും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല ചില സമയത്തൊക്കെ മാത്രം അത് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ചേർത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ആ അല്ല ഇല്ല ഇല്ല അത് പക്ഷെ ഒരുപാട് ഇലയെല്ലാം വീണ് കരിയിലെല്ലാം കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഇടും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു സ്മെല്ലായിരിക്കും മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യണ്ട ആ അടിയിലുള്ള ഹോൾ വഴി നമുക്ക് ഇത് പഴയ കമ്പോസ്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ മണ്ണിലോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ കോമ്പോസ്റ്റ് പിന്നെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിൽ കുറെ കോമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിൽ കൊണ്ട് ഈ ആരാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിടക്ക വെജിറ്റബിൾ വേസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് എന്താ മോളി ഇടും എന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ അന്ന് മോളി നോക്കുമ്പോഴില്ലേ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു പൂത്ത ഓറഞ്ചോ കൊണ്ട് ഇട്ടാലില്ലേ അതിൽ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോഴില്ലേ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പൊ എനിക്കത്ര ഹോപ്പ് ആ അപ്പൊ എനിക്കത്ര ഹോപ്പ് ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ആ കോമ്പോസ്റ്റ് പിന്ന ഒന്ന് മാറ്റണമെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ഇത് നിരത്തിരിക്കാണ് സാധനം അപ്പൊ അത് തള്ളി ഇട്ടപ്പോ ഇല്ലേ അപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് എന്റെ അടിയില് നല്ല സുന്ദരായ കോമ്പോസ്റ്റ് പിന്നെ അത് അത്രയും എടുത്ത് ഗാർഡൻ അത്രയും എടുത്ത് ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി പെർസൈറ്റഡ് ആയി ഇപ്പൊ എല്ലാ കിച്ചൺ വേസ്റ്റും അതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ കമ്പോസ്റ്റ് മേക്ക് അത് കളഞ്ഞുകൂടാണ് ഒരു മാസത്തി ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതങ്ങ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫുൾ കൺവേർട്ട് ആണ് അത് കിട്ടുന്ന കോമ്പോസ്റ്റ് നമ്മള് ബി എം കിയിൽ പോയ ആ കോമ്പോസ്റ്റ് അത് വായിക്കൂലേ അത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് ആപ്പിളും എല്ലാ ഇതാണ് നമ്മള് ഫ്രണ്ടിലെ ബിന്നിൽ കൊണ്ട് കളയാതെ ഇത് മൊത്തം നമ്മളെ ഗാർഡനിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് നല്ല കമ്പോസ്റ്റ് കിട്ടും അതാണ് സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മള് ബിന്നും കുഴയും അല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് ബിന്നാണ് എന്റെ ഉള്ളത് ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇല്ല സുരേഷ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ബോട്ടം ബ്ലാക്ക് 
അതാണ് <laughs> 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 എലിയാണെങ്കിൽ അടിയിൽ കൂടെ കേറിക്കളം അത് ഈ ഫുഡ് വേസ് കിടക്കുന്നോണ്ടാണ് തോനെ നാള് കിടക്കുമ്പോഴാണ് എലി വരുന്നത് നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് കമ്പോസ്റ്റ് ആയാല് ഇത് വരൂല ഇത് കമ്പോസ്റ്റ് ആവാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ചിലപ്പോ ഒരു മാസം ഒക്കെ എടുക്കും ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഗാർഡന്റെ അങ്ങ് എൻഡില് കുറച്ച് ടൈൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ പുറത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ടൈലിന് ഇടയ്ക്കൂടെ ഈ കുഴിയരയ്ക്ക് പോയി വരാനും ഇതിന് വഴിയുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് അതും കൂടെ സഹായിക്കും ഇത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനേ ആ അതെ അതെ വേണം പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മോളില് ഈ വുഡ് ലൗസ് ഉണ്ടല്ലേ വുഡ് ലൗസ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ സ്മെല്ലൊന്നും വരാത്തത് പിന്നെ ഇതിൽ ഇടാൻ കിച്ചൺ വേസ്റ്റും പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉള്ളിയുടെ തൊലിയൊന്നും കളയരുത് അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കോമ്പോസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ഇത് എന്റെ നെയ്ബർ പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഈ ഷ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയാലും മറ്റേ പേപ്പർ ആയാലും അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലേയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അരുൺ പറഞ്ഞു നോക്കാം കിട്ടും പിന്നെ വേറെ ബെക്ടനിലെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊക്കെ എല്ലായിടും വീട് വീട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് വെച്ചാൽ വീട് ഇത് നമ്മൾ കോമ്പോസ്റ്റിൽ ഇടുമ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കിളിച്ചു വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലേ അരുൺ സീഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ കിളിച്ചു വരൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ വെട്ടുന്ന ഇട്ടാ കിളിച്ചു വരൂല സീഡ്സ് പോച്ച ഇടാം പക്ഷെ ചില ചെടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനേ അപ്പൊ ഹലോ ഹലോ സുരേഷ് ആരൺ ഷൈലയാണ് Marigolds. Because uh, you're supposed to join them, aren't you? You're supposed to put marigolds next to the, to stop them being eaten. Somebody said. I didn't know that. Yeah, yeah, that, that's true. Aaron, yeah. Yeah, 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 that's right, yeah. I've, I've, I've bought some uh, marigold to, to put in between. Yeah. There's another plant as well. I've forgotten the name. Um, yeah, I'll share it. Yeah. yeah, okay. Thank you. Sorry, I wasn't around. No, that's fine, that's fine. And this was, what was this plant? That is petunias. You know petunias. the hanging basket. Yeah, 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 yeah. Petunias, yeah, yeah. 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 I've never I mean I don't see them this size. Normally my wife buys yeah, them. Yeah, we from buy them from the garden center, isn't it? Garden Already center with flowers. <laughs> with more flowers on it, yeah. 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 So that's my contribution. Well done, yeah. Very good. Thank you Anil and uh, Shaila. All right. Thanks.
I have to give him credit for it as well, you know. Oh, go on, go on then. Keep, keep the old man happy. <laughs> I, I was there watching. <laughs> All right. Sorry, Josh, were you going to share something? Uh, no, no, I'm, I'm okay. I, I uh, didn't send any picture this time. Um, okay. I, I've yeah, sent look, next, time, the next, okay. next time, you know, please send these pictures because it's great yeah. to see an interactive uh, uh, program rather than just one person, mm -hmm. uh, you know, um, you know, preaching about uh, growing. I think it's it's so good that we can actually see the um, the benefits and the contribution we're all making uh, mm -hmm. uh, towards uh, growing roots. Okay. Yep. Okay. Any other questions or any concerns you want to ask Aaron today? Hello. No? Hello. Okay, Aaron. Uh, Hello. Thank you for joining uh, today. Um, Hello. Uh, Hello. In the Kerala, Aaron. Ah, oh, Africa. Hello. Okay. അരുണ് ഇൻ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമ്മള് വീട്ടിൽ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വെതർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വെതർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പഴ് ഇനിയിപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രോ ചെയ്ത് അത് കിളിച്ചു വരാൻ ത്രീ വീക്സ് എടുക്കും ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോ ചെയ്ത് ജർമ്മനിയറ്റ് ആയി വലുതായ പ്ലാന്റുകൾ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഹോപ്പ്ലി ഇത് കാണൂല്ല വിന്റർ കാണൂല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം തണുപ്പ് കാണൂല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ആ പ്ലാന്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് വെളിയിൽ ഗാർഡനിൽ എടുത്ത് നടാനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോഴ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നല്ല വെയിൽ വരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ സമയത്തേക്ക് എല്ലാം വെളിയിലെടുത്ത് നടാം അപ്പം ഇപ്പം ഇപ്പം പല ആൾക്കാരും ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നട്ട് കിളിച്ചു വന്നേക്കാണ് അത് ഇനി നമുക്ക് ഈ അത് ഇനി അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നടാം അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടിനകത്ത് നടാം അതിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി ഇവിടുന്ന് സോയിൽ വാങ്ങി ടോപ്പ് സോയിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ വളങ്ങളെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് പോർട്ടിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഈ പ്ലാന്റ് എടുത്ത് വേര് പോകാതെ പ്ലാന്റ് പോർട്ടിനകത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇരിക്കും നല്ലത് ഞാന് രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് വെണ്ടത്തൈകൾ എടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാം പട്ടുപോയി ഈ ഇതടിച്ച് ചൂടടി തണുപ്പടിച്ച് തണുപ്പടിച്ച് മൊത്തം പട്ടുപോയി പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത് പിന്നെ വെണ്ട കിളിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം മോമെന്റ് നല്ല വെയിൽ വന്നിട്ട് ഇത് വെളിയിൽ വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പാടുപെട്ട് ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോകും ഇതൊന്നും കിളിച്ചു വരില്ല തണുപ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാന്റുകൾ ഒന്നും കിളിക്കില്ല അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത് ഇപ്പൊ ഈ ടൊമാറ്റോ കിളിച്ച് ജസ്റ്റ് വൺ പ്ലാന്റ് പറ്റി സംസാരിക്കാം ടൊമാറ്റോ കിളിച്ച് അത് പുഷ്ടിയായി അത് കാവലെടുക്കാൻ എത്ര ആളെടുക്കും അത് ഏകദേശം ഫ്ലവർ വന്ന് തുടങ്ങും ഫ്ലവർ വന്നിട്ട് ഒരു ത്രീ വീക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ടൊമാറ്റോ എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ സാധാരണ ചെടികളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പെസ്റ്റും പെസ്റ്റിസൈഡും ഈ ഒച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സോപ്പ് സോപ്പ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മള് വാഷിംഗ് അപ്പ് ലിക്വിഡ് അതൊരു ബോട്ടിലിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഒരു രീതി ഒരു കണക്കിന് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം വാഷിംഗ് അപ്പ് ലിക്വിഡ് അതൊരു നമ്മളൊരു സ്പ്രേ ക്യാനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വളരെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വേറെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒച്ചിന് ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റത് ആ പെല്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇട്ടാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും അത് പോയിസണും കൂടെയാണ് അത് മണ്ണിനകത്ത് ഇട്ട് അത് ഒരിക്കലും മണ്ണുമായിട്ട് ചേരില്ല അത് ഓർഗാനിക് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡസ്റ്റായിട്ട് ഇടുവോ അതാ കലക്കി ഒഴിക്കും 
എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാം ഈ പാവക്കയുടെ വിത്ത് ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു അത് കിളിക്കുന്നില്ല അതെന്തോ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് അത് കിളിക്കുന്ന വലിയ പാടാണ് ഞാന് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇട്ട പാവന്റെ തൈ ഇട്ട് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നാല് പ്ലാന്റ് കിളിച്ചു വന്നത് വലിയ പാടാണ് വലിയ പാടാണ് ഫോട്ടോ കണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ആയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് തത്തിക്കിട്ട് ആദ്യം ഇട്ട ഒന്നും കിളിച്ചില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇട്ട ഒരു പ്ലാന്റ് കിളിച്ച് ഇപ്പൊ ഇട്ട ഒരു മൂന്ന് പ്ലാന്റ് പിന്നെ കിളിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പടവലം ഇട്ട് മൂന്ന് തത്തിക്ക് പടവലം ഇട്ട് ഒറ്റ പടവലമ്പോഴും ഇതുവരെ കിളിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചൂട് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇത് കിളിക്കാത്തത് ഇതിന് എത്ര വീട്ടിനകത്ത് വെച്ചിരുന്നാലും അതിനെ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നില്ല അതാണ് കാര്യം ആ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്നില്ല ആ സീഡ് പൊട്ടി അത് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് കാര്യം അത്യാവശ്യം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും തരാം എനിക്ക് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ആർക്കെങ്കിലും തരാം ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ എല്ലാരും സീഡ്സ് സാധാരണ ഉണക്കി സീഡ് വാങ്ങി ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യണോ അതെ നിങ്ങൾ ഓൺ സീഡ് പ്ലാന്റ് ഇതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാറുണ്ട് സർസൻ ആ ഞാൻ എന്റെ പാവലിന്റെ അരി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തു നിന്ന് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതാണ് ചെയ്തത് അതും പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതും കൂടെ ഇട്ട് അതായത് ഈ പിന്നെ ചില സീഡ്സിന്റെ സീഡ് കോട്ട് കട്ടിയുള്ള സീഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ണ്ട നമ്മള് മല്ലിയുടെ ആ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതില് റോളിംഗ് പിന്നെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സീഡ് സീഡ് കോട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുന്നത് ഇത് കിട്ടും ഞാൻ ഇത് ഇത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കും അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് എടുത്ത് നടുന്നത് എന്നാലും വലിയ പാട് പൊട്ടി വരാനായിട്ട് വലിയ പാട് അല്ല സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് ആ അതിന്റെ അതിന് വെളിയിലൊരു ഇതുണ്ട് കാരണം അത് കാരണം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കെമിക്കൽ എന്ന് പറയാം കാരണം അത് സീഡിനെ ക്യുക്കായിട്ട് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ ഇത് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓവർ നൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യും അത് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായിരിക്കും എന്റെ മുളകും മല്ലിയും കിളിച്ചില്ല മല്ലി ആന്റി അന്ന ഇതിലൊരു വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് അതായത് അത് സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഇതില്ലേ നമ്മളെ കിച്ചൺ ടവലില് മല്ലി ഇട്ടിട്ട് റോളിംഗ് പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്താ മതി അതൊന്ന് ഒരു അത് ചെയ്യാതാണ് ഇട്ടത് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് പറയാനുണ്ട് അന്ന് സരസം പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ആലോപിര ചത്തുപോയത് വലിയ പോട്ടിൽ വെക്കാൻ വലിയ പോട്ടിൽ വെച്ച് ഇപ്പം വെരി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഞാൻ പടം ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം അയച്ചു തരാം വെരി ഗുഡ് നല്ല പോലെ വരുത്തും വെരി ഗുഡ് ഗുഡ് അഡ്വൈസ് അത് നല്ല പോലെ വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ചത്തു പോയില്ല ഹലോ വീര പുഷ്ടിച്ചു വരുന്നു ഹലോ പിന്നെ വേറെ കൃഷിക്കാർക്ക് ആരൊക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ആദ്യ തൊട്ടാണ് ഈ ചാറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്ത് ഞാനൊരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കറിവേപ്പിന്റെ തൈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന് നട്ട് അത് ഒരു പകുതി വരെ ആയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറെല്ലാം വന്നിട്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ ഈ തണുപ്പ് കൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഞാനത് കൺസർവേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് വെയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് അത്രയും പ്രശ്നം ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിലെ അത് യു കെയിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ ഈ കറിയപ്പില അവർ വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കിയാല് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് കിട്ടും കേട്ടോ അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എത്ര എത്രയോ മാസങ്ങള് എത്ര ഒക്ട
പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ വീഡിയോ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് നമ്മള് ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ വെക്കുന്ന പക്ഷെ പോർട്ടിൽ വെച്ചാലേ ഇത്രയും നാൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പട്ടുപോകില്ലേ അതില് അവര് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ മാത്രല്ല ഇടുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എത്രയോ തവണ അതിന്റെ സോയിൽ വേറെന്തെന്നൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും അരുണേ അരുണേ സരസനായേ അതെ ഈ നമ്മളെ ഈ കറിയപ്പല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നല്ല ട്രോപ്പിക്കൽ ഹ്യൂമിഡ് പ്ലേസ് എന്ന് വരുന്നതല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ കൺസർവേറ്ററിയിൽ വെച്ചാലും നൈറ്റ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ട്രോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ലീഫ് വരുന്ന പ്ലാന്റിനെ വെള്ളം ഒഴിക്കാവൂ അല്ലെ ലീഫ് വരാത്ത ഒരു പ്ലാന്റിനും നമ്മള് ഒരു പ്ലാന്റിന് ഇരുപത് ലീഫ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ലീഫ് വരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മള് വെള്ളം ഒഴിക്കാവൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പ്രേ അത് ഒരു ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കുക വല്ലേ ചെയ്യാവൂ അല്ലാതെ എന്ത് പറ്റും വെച്ചാൽ റൂട്ട് റോട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോമ്പസ്റ്റ് മാറ്റണോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ട് കൺസർവേറ്ററിയിൽ നൈറ്റ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചറും ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് സർവൈവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും നല്ല സണ്ണി വോം സ്പോട്ടിലാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും വീട്ടിൽ നൈറ്റ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യില്ലേ ഒരു ട്വന്റിക്ക് താഴെ എന്തായാലും വരില്ലേ അത് വളരെ നാള് അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതും അതിന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ അത് ട്രോപ്പിക്കൽ നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കണം അത് ഒരുപാട് ഡിയാബായ സ്റ്റോറിലൊക്കെ ഈ കൊച്ച് കൊച്ച് ഗ്ലാസ് റൂം മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂംസ് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് റൂം പോലത്തെ ഉള്ള അതിലെ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഈ പിന്നെ ഈ പോട്ടിന്റെ അടിയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എയർ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ ഈ റൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ഇതാണ് ഇപ്പൊ സുരേഷ് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ആണോ വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് തേർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി റിയലി യൂസ്ഫുൾ എന്റെ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇത് ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ ഓയിൽ റേഡിയേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിന്റെ പുറത്ത് വെക്കാം അതിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചക്കാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങള് വെജിറ്റബിൾ ഗ്രോയിങ് പ്രോഗ്രസിനെ പറ്റിയുള്ള ടെസ്റ്റമോണിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ അയച്ച ഞാനിത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഈ അടുത്ത ടോക്ക് ഷോയിൽ ആദ്യമേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണിക്കാം പരസ്പരം ഒരു ഡോക്ടർ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഡോക്ടർ ആറ് അവർ സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഡോക്ടറാണ് <laughs> Okay. So, uh, he is a, he's, he was late my late father was coming there all the time. Okay. He was one of your founder presidents I think. Yes. Okay. Yeah. So uh, would you like to make a contribution to to, to do a, what what made you join this uh, group? Oh I, I was um, interested in knowing about <laughs> Yeah, fantastic. A lot of seed packets I have bought but I don't know how to <laughs> how to grow what to do with it and grow okay. that. <laughs> well, but I, I I will tell you something. What's your first name? Renuka. Renuka Chaji. Let me say you put all the 90% of the car in the same boat as you. So don't worry. <laughs> okay? But say we have fortunately we have few people uh in the in the group who who know a bit more than most. 
Uh, like yes, Adrian and Saracen and uh, Jaws, yes. etc. Yes, I really so like. We are here to basically share uh, best practices and tips. Um, and um, this is uh, during lockdown. Um, this um, platform uh, was designed for us all to interact and uh, get in tune with nature. Yes, I used to have a very beautifully uh, enriched garden with a lot of flowers and fruits, strawberries, everything. Mm. <laughs> My gardener has dug them all out, so I'm sort of kind <laughs> of starting again. <laughs> okay, where, 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 where do you live? Harrow. Harrow, okay. Yes. That's not so, a million miles. Do you come to the Mission Centre at all? Uh, only very rarely, because it's quite a long way for me, and I don't sure. know about the parking there as well. It's okay. Well, yeah. if you go on to um, our YouTube, I will send you the links later. But if you go into the YouTube, we've got um, we can see the other programs that we run as well, and uh, hopefully you'll be able to engage yourself more with uh, our organisation. Yes. Yeah. Um, yeah. If I may ask one um, gardening question, you know, uh, uh, quite a few of you talked about aloe vera. And I'm very interested in growing that in my garden, but I don't know whether I can purchase it from, say, a garden center or anything. Do they sell it there? Yeah, yes. B&Q selling, B&Q, B&Q okay. selling it. Oh, I don't know if they're open, but I, I will check. No, they're it's open now, but there's a queues are because of social distancing. I think it probably takes you what would have originally taken you 10 minutes. Now it takes about two hours for you to That's get what in I and expected. out. Yeah, um, I'm still, uh, till the lockdown is all well. <laughs> yeah, but aloe vera, most people grow indoors because um, yeah, rather indoors. than outdoors because of climatic changes in the UK. Yeah, like it doesn't I grow outside. It doesn't. No. No. No, so so you just need to get a big, uh, big pot or several big pots to start growing this. Oh, uh, yeah. That's a large pot. I mean, uh, can I maybe put it on the extension, the back extension? Yeah, you can do. Yes, or in the porch. Uh, I, I don't yeah. know. Yeah, well, plenty of sunlight. Yes. Uh, and uh, you, you stop the frost getting to it. I think um, it will work. I'm not an expert at this. I don't. Any any other tips? Yeah, you can keep it in the uh, porch or in the conservatory or in the window <laughs> seal in the kitchen. In the extension, yes, I have. Yes, extension. extension, yes, yeah, you can yeah. do it. The key yeah. thing is sunlight. The sunlight. Yes, uh, and another question was, I think one of you, uh, or a few of you alluded to, was the curry leaves. Would I be able to purchase it again from a shop? Where I think one of you alluded. They were selling it, the curry leaves, um, you know, in a shop. You mean curry leaf plant or curry leaves? Curry leaf plant, the, yeah, the plant, the plant, please, yeah. Uh, you can buy it from online. Some people are selling on eBay. Oh, okay. Mm, you can buy on eBay. Okay, well, thank you. It's very useful because That's I don't okay. Please join us again. I will, yes. Okay. Yes. Uh, Sarasan, do, is there anything you want, you can add to... Uh, uh, Ramesh, any questions? Um, questions? Not really. I don't know. 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 ഈ അലോ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ശരിക്കും വളരെ എന്താ പറയുക റെസീലിയൻ പ്ലാന്റ് ആണ് അത് എവിടെ വെച്ചാലും സൺലൈറ്റൊക്കെ ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാലും അത് അത് രക്ഷ പിടിച്ചോളും പിന്നെ സമ്മർ ടൈം സ്പ്രിങ് സമ്മർ ടൈമിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് റിയലി നൈസ്ലി Again, but it's not really recommended for the outdoors in this country. Yeah, it may not, it, yeah, it may not survive, especially, you know, the frost and, uh, you know, the deep winter time to, to really struggle. Or oh, sometimes even... It may die, yeah. Uh, Ranuka, you said your dad was an ex-president of the mission. What, what's yes. his name? What was his name? Ranganathan. Uh, this is Anil. I know you. Ranganathan. His name was... Uh, Do you know who I am? Anil. Oh, oh okay. <laughs> uh, Anil, okay. Uh, A long time. Oh, is your surname Anandan? Yeah, yeah. Yes, yes. Oh, hello, how are you? Oh, I'm fine. Yes, oh. I really enjoyed the show. It gives me some encouragement to uh, do some planting now with my seeds, which have been... Yeah, yeah. We all, started, we all started 
uh, uh, from where where you feel you are now. Sorry. But it's, ama but it's amazing amount of encouragement we get from each other on this group. That's right. Uh, yes, yeah. To, to really um, go go and venture out into the garden and blend with nature. <laughs> That's right. It's very therapeutic as well. Uh, yeah, absolutely. That was last week's show. Last week's talks was also about um, um, you know the the well-being element of uh, growing yes. Uh, yes. your own uh, garden. Yes. Okay. I will send them. Um, um uh, a, a link for the this video and the next video as well so you can, you can uh, keep track of them all yeah yeah thank you okay good any thank you is anybody else uh, have anything else to say who's been quiet today Murlian, do you have anything to say today uh -huh. Please send my regards to your mom, yeah? Okay. Okay, if uh, nobody else has anything else to add, I'm going to uh, close uh, today's uh, session. Uh, thank you all once again for joining us. And uh, I will put the transcript of uh, this uh, uh, talk on uh, YouTube uh, soon for everyone to see and share and review, okay? So uh, without any further ado, I'd like to say everyone keep well and uh, social distance and see you in two weeks time. Okay. Thank you. Okay, thank you. Bye. 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 Thank you. Bye. Bye. Bye-bye.